வணக்கம் மாணவர்களே நீங்கள் ஹோட்டலுக்கு உணவருந்த சென்றதுண்டா அங்கே சில போட்டிகள் வளைத்து உங்களுக்கு அந்த உணவுகளை இலவசமாக வழங்கினால் எவ்வளவு அருமையாக இருக்கும் உடனே நீங்கள் புரோட்டா சூரி கதைக்கு சென்றுவிடக்கூடாது இது இட்லி கதை மிக எளிமையாக புரியக்கூடியது சரி வாருங்கள் என்ன புதிர் என்று பார்ப்போம் அந்த கடையிலே இரண்டு தட்டுகளிலே இட்டிலியும் வடையும் வைக்கப்பட்டு அவற்றின் விலையானது குறிக்கப்பட்டு இருந்தது இங்கு ஒரு இட்லி மற்றும் வடையின் மொத்த விலை பனிரெண்டு ரூபாய் என்று ஒரு தட்டிலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது மற்றொரு தட்டிலே இரண்டு இட்லி மற்றும் ஒரு வடையின் விலை பதினேழு ரூபாய் என்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இங்கு நாம் என்ன கண்டுபிடித்தால் இந்த உணவானது இலவசம் என்று கேட்டால் இட்லியின் விலை தனியாக எவ்வளவு வடையின் விலை தனியாக எவ்வளவு சரி வாருங்கள் ஏற்கனித முறையிலே இந்த புதிர்க்கு விடையை காண்போம் தற்பொழுது கொடுக்கப்பட்டது என்ன ஒரு இட்லி மற்றும் ஒரு வடையின் விலையானது பனிரெண்டு ரூபாய் சரி இட்லியின் விலை தனியாக நமக்கு தெரியாது வடையின் விலையும் தனியாக நமக்கு இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை எனவே தெரியாத மதிப்பான இட்லிக்கு அதனுடைய விலையை மாறி எக்ஸ் என்று கொள்வோம் அதே போல் வடையினுடைய விலை தெரியாதல்லவா அதற்கு மாறி ஒய் என்று கொள்வோம் எனில் இட்லி மற்றும் வடையின் மொத்த விலை ஈக்குவல் டு பனிரெண்டு என்பதை எக்ஸ் கூட்டல் ஒய் ஈக்குவல் டு பனிரெண்டு என்று சமன்பாடாக நாம் மாற்றிக்கொள்ளலாம் சரி இப்பொழுது நமக்கு இட்லி மற்றும் வடையினுடைய விலை எவ்வாறு இருக்கும் என்று யூகிப்போம் இப்பொழுது இட்லியின் விலை ஒரு ரூபாய் என்று எடுத்துக்கொண்டால் வடையின் விலை பதினோரு ரூபாய் இரண்டு ரூபாய் என்று எடுத்துக்கொண்டால் வடையின் விலை பத்து ரூபாய் இவ்வாறாக நாம் முழு ரூபாய்களாக கணக்கிடும் பொழுது நமக்கு பல்வேறு மதிப்புகள் கிடைக்கின்றன இவற்றை நாம் ஒரு அட்டவணையில் குறித்தோமையானால் எக்ஸ் என்பது இட்லியின் விலையையும் ஒய் என்பது வடையின் விலையையும் குறிப்பதாக நாம் இந்த அனுமானித்த மதிப்புகளை ஒரு அட்டவணைப்படுத்துகின்றோம் அதே போல் அடுத்ததாக இரண்டு இட்லி மற்றும் ஒரு வடை இவற்றிற்கான சமன்பாடாக நாம் இட்லியின் விலையை எக்ஸ் என்றும் வடையின் விலையை ஒய் என்றும் கொள்ளப்போகிறோம் எனவே இதற்கான சமன்பாடு என்ன இரண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு பதினேழு என்பதாகும் இப்பொழுது இதற்கான விலை மதிப்பையும் நாம் அனுமானிக்கப் போகிறோம் இட்லியின் விலையை ஒரு ரூபாய் என்றால் இரண்டு இட்லிகள் அல்லவா இரண்டு ரூபாய் போய்விடும் எனவே பதினேழில் இரண்டு போக பதினைந்து ரூபாய் வடையின் விலையாக இட்லியின் விலை இரண்டு என்றால் இரண்டு இட்லிகள் நான்கு ரூபாய் போக பதிமூணு ரூபாய் வடையின் விலையாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது இவ்வாறாக நாம் தொடர்ச்சியாக பல்வேறு விலைகளை நாம் அதற்கான வாய்ப்புகளை அனுமானிக்கலாம் இவ்வாறு நாம் ஊகித்த மதிப்புகளை ஒரு அட்டவணையிலே நிரப்பினால் எக்ஸ்எச்சிலே என்பது இட்லியின் விலை ஒய் என்பது வடையின் விலை என்று அட்டவணைப்படுத்தலாம் இப்பொழுது நமக்கு இரண்டு அட்டவணைகள் கிடைத்துள்ளது இவற்றை நாம் ஒரு வரைபடத்தாளிலே குறிக்க இருக்கிறோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு பனிரெண்டு என்பதற்கான ஒரு அட்டவணை நம்மிடம் உள்ளது டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு பதினேழு என்பதற்கான மற்றொரு அட்டவணை உள்ளது இவ்விரண்டு மதிப்புகளையும் நாம் இப்பொழுது வரைபடத்தாளிலே குறிக்க இருக்கிறோம் எக்ஸ்ஹெச்சிலே நாம் இட்லியின் விலையை குறிக்க இருக்கிறோம் ஒய்ஹெச்சிலே நாம் வடையின் மதிப்புகளை குறிக்க இருக்கிறோம் சார் முதல் அட்டவணையை முதல் குறிக்கும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு பனிரெண்டு அதற்கான வாய்ப்புகள் ஒன்று கமா பதினொன்று அந்த புள்ளியை குறித்து விட்டோம் அடுத்ததாக இரண்டு கமா பத்து அடுத்ததாக மூன்று கமா ஒன்பது இவ்வாறாக நாம் அந்த இட்லி மற்றும் வடையின் விலை மதிப்புகளான நாம் அனுமானித்தவற்றை நாம் குறித்தோமையானால் அவை ஒரு நேர்கோட்டில் அமைவதை நாம் காணலாம் சரி இவற்றை இணைத்து ஒரு நேர்கோடு வரலாம் இந்த நேர்கோடானது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு பனிரெண்டு என்பதற்கான நேர்கோடாக அதே போல் அடுத்ததாக இரண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு பதினேழுக்கான மதிப்புகள் ஒன்று கமா பதினைந்து இரண்டு கமா பதிமூன்று மூன்று கமா பதினொன்று ஆகிய இட்லி மற்றும் வடை மதிப்புகளை நாம் எக்ஸ்ஹெச்சில் ஒய்ஹெச்சிலும் வரிசையாக குறித்தால் அவையும் ஒரு நேர்கோட்டில் அமையும் இந்த இவ்விரு கோடுகளும் எந்த புள்ளியில் வெட்டி கொள்கின்றனவோ அதுவே அந்த இரண்டு சமன்பாட்டிற்கான தீர்வாகும் எனவே இவ்விரண்டு சமன்பாடுகளின் கோடுகளும் அஞ்சு கமா ஏழு என்ற புள்ளியில் வெட்டி கொள்வதை நாம் காண்கிறோம் எனவே இந்த சமன்பாடுகளுக்கான தீர்வு அஞ்சு கமா ஏழு ஆகும் எனவே எக்ஸ் மதிப்பு ஐந்து ஒய் மதிப்பு ஏழு எக்ஸ்ஹெச்சில் இட்லியின் விலையானது ஐந்து ரூபாய் வடையின் விலையானது ஏழு ரூபாய் என்பதை நாம் இப்பொழுது வரைபட முறையை பயன்படுத்தி மிக எளிமையாக கண்டுபிடித்தோம் 
இந்த விடையை நாம் கண்டுபிடிக்க தெரிந்துவிட்டால் இட்லி வடையை ருசி பார்க்கலாம் என்ன மாணவர்களே இவ்வாறு வாழ்க்கையில் நாம் பல்வேறு புதிர்களை சந்திக்கும் பொழுது அவற்றை இயற்கணிதம் துணை கொண்டு மிக எளிமையாக தீர்வு கண்டு நாம் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறலாம் மீண்டும் பல புதிர்களுடன் சந்திக்கிறேன் நன்றி